。我现在在武夷山的山脚下面，也是闽赣的交界处。前方有一栋建筑，大家看起来是不是非常奇特？远观的话，像一艘船，这个在当地称之为“船屋”，有船头、前舱、后舱、甲板等等。船头是朝向北方，青山在侧，这个也是在大山里面依水而建。一般来说的话，古代建村建城都是靠近河流当中，就包括我们经常说的陵墓也是，头枕山，面靠河，它这里也是如此。所以我们基本上在很多河流旁边都能看到村落和城市。站在高处看的话，就像一艘船在乘风破浪，周围数座古屋呢。有如同护卫舰，这个就跟我们经常看一些视频资料能够看到军舰在大海中航行的样子，很是壮观。我们之前看了很多地主大院，它里面呢有绣楼、有客厅、有花园等等。而今天我们看到这个大院、这个船屋，非常的与众不同，它是没有绣楼，只有一百多个房间。这个到底是为什么呢？传说。这里是天地会的总舵所在地。大家好，我是秋平，今天我们就来传说中的天地会总舵看一看。天地会红门，相信很多人都听过，不过呢，基本都是从影视剧中了解得到。最早听说过天地会，估计很多人就是那个《鹿鼎记》，我也是如此啊。看看农村的环境。在房屋旁边就是稻田，南方嘛，基本上是种植水稻。我现在已经在船屋的门口了，准备进去看一下，看看当年天地会生活和聚集的地方到底是什么样子，顺便也看一看这个地方到底有没有所谓天地会的财宝。船屋造型独特，雄伟壮观，俯视为船，坐西朝东，船尖直北。屋高六米，建筑面积大概约十亩，三十六个天井，七十二个地漏，一百零八个房间，依次有序。整个房屋呢是户户相通的，排水系统设计的非常奇特，三百多年水火无忧。大屋里面冬暖夏凉，蚊虫较少，房屋间间相通，户户相连，犹如迷宫。更奇特的是，这里说是一百零八个房间，但是只能数出一百零七个。谜一样的第一百零八间一直没有找到。传说第一百零八间房屋就是天地会藏宝以及藏文书资料的地方。那么天地会为什么会选择在这样的大山深处建造这样一栋船屋呢？我们来说一说它的故事。说是天地会，也可以称之为是红门。红门其实就是天地会的别称，天地会内部称之为红门人，而对外则称之为天地会。为什么会叫红门呢？红字的意思是汉室中土，中原的土地没了，这个就叫红。因为明朝灭亡之后，清兵入关嘛，建立了清朝，所以才有一个反清复明。关于天地会的起源，有这样一种说法，就是明朝灭亡之后，当时在江西建仓的一位藩王，他的后代和当时的一些人士成立了天地会，主要就是反清复明。我们经常看影视剧也知道。另外一种呢，就是当时在福建成立了一个天地会，有一个陈近南。尽管说天地会成立之后，一直都是以反清复明为己任，但是由于清王朝的统治越来越稳固，那么天地会的生存空间也越来越小。于是他们就慢慢的把基地转移到南方，特别是闽、赣、浙这些山区，因为山区的话相对来说比较隐蔽，清王的统治呢也没有那么深入。特别是在清朝道光时期，他们在福建发动了一个相当于运动，结果失败了。但是在这个运动期间，他们弄了很多财宝。后面这个失败了之后，财宝呢也随之消失。那么这里作为天地会，一种说法是总舵，一种说法是分舵，可能就把财宝转移到这里来了。这栋建筑大概是三百年左右，相当于是清朝时期建立的。它当时作为。天地会的分舵也好，总舵也好，主要就是相当于是一个秘密基地，训练人员。因为作为反清复明来讲，他们一定要有自己的武装力量。我们现在看到这个船坞呢，相当于就是他们
武藏利央的寄居地、生活地。那么这个是谁建立的呢？按照一些资料，是一个黄姓的人建造的，但是关于他的资料很少，什么时候确切的建立没有，他的后代在哪里也没有。这个人相当于就是凭空出现、凭空消失的一样。这个船屋是二零零一年被一个记者发现，后面慢慢的被众人所熟知。最后呢，由那些专家学者考证出来，这里跟天地会有关，应该是他的一个秘密基地。我们现在已经来到这个大院里面，来看一看这个船屋里面的形状。等一下呢，再看一下它那个宗祠，看到没有？这里有两根旗杆石，因为这里属于大福地，那就是在他们那个家族是有官身的，就是有功名的人。那自然而然就会树立这个旗杆石，并且呢，我们看到门当户对，他这个户对也是有两对，那证明他们家里的身份还是挺高的。这个门当户对我们已经说过，有多少都是有规定的，而且呢，那个做生意的还有当官的，他摆放的形状是不一样。一进来就可以看到。这里大概属于一个造币，因为里面的话有这个挡住，就完全看不清楚了。然后大家看一下这个摆放是不是跟徽派建筑很相像啊？我们去皖南的话，可以看到有花瓶、有钟，还有帽筒。这里呢，类似，这里面非常大，是一百零八个房间，每个房间呢，它都是有四到六个门，也就是说，从任何方向。都能出去，那这个什么意思呢？就是说，假如有危险的话，在这个里面的天地会成员能够迅速通过其他门走出去，因为它整个这个里面的房屋啊是户户相通的，就是每个房屋都能够走出去，像那个迷宫一样。继续往前走，它这里总共是三十六个天井，七十二个地漏，然后全部是靠这种走廊连接起来，一样的道理。下雨天。淋不到，晴天晒不到，这些木雕都是非常精美的。这个应该也是经过翻修的。那这个门一关，就变成一个独立院落。看到没有？全部这样连接起来对称的。这里是一个小房间，你看这里一个门，这个地方有一个门，然后走出去那边还有一个门。所以说，一个房屋的话，差不多四到六个门。那如果说士兵从我这里攻进来，那就他可以从那边逃出去。我们再往这边看看，这里就是一个大的天井，刚好这个地方就属于船头的位置，两个门。你如果走进去，在对面还有门，然后连接到旁边房屋也是有门的。大家看一下，这个是不是一个很奇特的？这个相当于是一个大门，它这个船屋。是一个住人的地方，同时又是个屯兵的地方，那么相当于就是我们一个船舱，每个地方要分隔分隔开，有什么事情要把它卡住。那这里也是一样的意思，就我们看很多影视剧，一个轮船那个某个船舱进水了，那个一定要封闭，让它的水不能到其他的地方。那这里也是一样的，这个地方一关，那边就进不来了，就是能够临时阻挡一下。关于这个门，我们在这里着重的给大家看一下。我们现在进这个房间，这里是一扇门，前面是，这里就两扇了。那么在这个地方，又是一个三扇，前面有四扇，这个地方五个，多不多？所以这里呢，全部是连接起来的。这个船屋一直都说是一百零八个房间，但是实际找到的只有一百零七个，最后一个房屋一直都没有找到。关于最后这个房屋呢，有一种说法，就是天地会他那个财宝就藏在最后一个房间里面，如果谁能找到，就能够找到这笔财宝。但是至今呢，在这个船屋里面遍寻都没有看到最后一个房间，它基本每个布局都是一样的。在这个院落很有意思，这边属于厨房，旁边是厨房。那么这里难道是当时天地会整个厨房所在地吗？是不是很奇怪？你看灶台，这边也有。我估计有可能是啊，整个这边的房屋都熏的是黑黑的。
，这边属于它的祠堂，也叫做忠义堂，是天地位按照《水浒传》那个来弄的。因为《水浒传》那部小说是明末的时候嘛，在清朝其实已经能够看得到了。忠义堂说的就是忠心不二，义，那里面肯定跟关羽有关。这个建筑你可以看到，明显是跟宫殿式布局一样的，因为反清复明，它天地会其实是跟那个江西建昌府一个藩王那个时候成立的，它也是属于明朝那个皇室的后裔。那这些建筑呢，跟宫廷式布局就是差不多了。忠义堂，那前面这里呢，应该就是典型的关羽在读《春秋》。这上面也写了，这个符号大家是不是经常见得到？特别是在影视剧中，你像如来胸前就有这个符号，经常出现于寺庙，寓意是吉祥、功德圆满。在这个祠堂墙壁上面和地上面有很多这个符号，也可以称之是万字符。它是武则天定为万，按照专家考证，天地会的宗旨是反清复明，而在清朝那个时候。你要反清复明，必须要大家万众一心，所以呢，才以这个万字符作为会标。那么这个万字符也可以说是秘密联络的标志。他们当时天地会的弟子就是通过这个会标，能够找到组织，联系沟通。打个比方说，在某个建筑上贴了一下这个，那么来这边的天地会成员就知道这里是他们的基地了。我们看其他的地主大院，窗户基本都是四方形的，而它这里是一个圆形，这里叫做垛窗，有点像船只的那个方向盘，所以说就叫垛窗，直径超过一米。它里面的图案是八箭穿心，在古代建筑中十分罕见。中国古建是以圆比喻天，以方比喻地，经常说的天圆地方，而在这个地方，八箭会向中心，即为会。有专家认为这是天地会的标志，所以说有这个标志就能够证明这个地方是天地会的秘密据点，这个很少见的。在这个墙上有个壁画很奇特，在这里是叫做双龙争顶，两只龙一个顶，那么两条龙分别长约四米，宽约一米，刻画的非常生动啊，栩栩如生。这个是。全国独一无二的绝版，没其他地方没有，大概是两三百年，在天地会刻字上的龙肯定是有含义的。明清争夺天下，那么这个龙深一点的代表着清朝，这边浅一点的代表着明朝，中间这个顶代表天下，双龙争顶就是代表着明清争夺天下。按照专家考证，那么在这里呢就。代表着天地会，就是鸿门，与清王朝争夺了决心，把它刻画的淋漓尽致，是不是非常奇特、有含义、有代表？看了这么多，大家觉得这里到底是天地会的总舵还是分舵？我估计啊，还是天地会的分舵。关于天地会的这个宝藏，我估计也就是传说而已。如果真的有的话，早就被人找到了。